ஹாய் காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஒரு சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரே ஹேருக்கான டிப்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கான டிப்ஸ் வந்து ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து இன்றைக்கி வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்திருக்க இன்கிரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன் ஆம்லா வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து ஆம்லா இவ்வளோ தான் கிடச்சிது ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஆம்லா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட்டர் வச்சு நல்லாவே கிரேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நான் எப்படி கிரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரியே ஃபுல்லாக எல்லா நெல்லிக்காவுமே நீங்கள் வந்து நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கோங்க கிரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கிரேட் பண்ணிவிட்டேன் நல்லாவே கிரேட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சன்லைட் கிட்டே நல்லாவே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில்வர் பிளேட்டில் வச்சுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு வைங்க ஸோ சில்வர் பிளேட்டில் வச்சால் மட்டும்தான் நல்லாவே ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகும் ஸோ இதே அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த கரி லீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ கருவேப்பிலை நான் வந்து நல்லாவே கட்டி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா காற்றுல வந்து இதை பறந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இதில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஹேருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து ஃபோர் டேஸ் ஆச்சு இந்த நெல்லிக்காய் காயறதுக்கு கரி லீஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே காஞ்சிருச்சு ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் மாறிடும் ஃபுல்லாகவே ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இதுலேருந்து பாதி நான் எடுத்திருக்கேன் பாதி எடுத்து நான் மிக்சி ஜாரில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த காஞ்ச கரி லீவ்ஸை வந்து ஃபுல்லாகவே நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெல்லிக்காய் மட்டும் தான் நான் பாதி எடுத்திருக்கேன் ஸோ மிச்ச பாதியில் வந்து நம்ம ஆயில் வந்து பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நல்லாவே கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுடர் டெக்ஸ்டரில் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இந்த பவுடரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சின்ன டப்பாவில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்க அந்த ட்ரையான நெல்லிக்காவை வந்து நான் ஒரு கடையில் வந்து போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷான கரி லீவ்ஸை வந்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லாவே ஆயில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆயில் வந்து ஃபுல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்கு எண்ணெயில் ஆட்டின கோ கோகனட் ஆயில் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஆயில் தான் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆயில் வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆயில் வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சமாக தான் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நல்லாவே வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க சிம் சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் கேஸ் ஆன் பண்ணி அதுக்கு மேலே வைக்கணும் நீங்கள் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டுட்டு அதை வந்து ஊற்றி அதுமாதிரி பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டே இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு இப்படியே ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் இதோட அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆயிலில் வந்து நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இதில் இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேரை வந்து நல்லாவே பிளாக் ஆகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு திங்ஸ்லையுமே வந்து இந்த ஹேரை வந்து பிளாக் ஆகிறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேரை வந்து நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் திக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஹேருக்காக ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டுமே நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கலரில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமே நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பாட்டிலில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது எப்போல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பிளாக் கலரில் இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஹேரை வந்து சீக்கிரமாகவே பிளாக் ஆகும் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண உடனே வந்து பிளாக் ஆகிடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு சோம்பேறி தண்ணெல்லாம் பார்க்காம நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஹேர் மாஸ்க்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ பவுடர் இதை எப்படி பண்ணுறதுனா ஆஃப் கிளாஸ் வந்து நான் இந்த இந்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிலை வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் நைட்டே வந்து நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் அப்ளை பண்ணதும் நம்ம ஹேர் வந்து நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயில் ஊறி இருக்கும் ஸோ நைட் எடுத்ததுனால என்னால் ஷூட் பண்ண முடியல ஸோ அப்ளை பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய ஹேர் வந்து நல்ல ஒரு பிளாக்கான அந்த ஒரு லுக் வந்து கொடுக்குது என்னோடய ஹேர் வந்து பிளாக் கிடையாது ப்ரௌன் தான் ஸோ நான் ஹேரை வந்து கலரிங் பண்ணதுனால தான் என்னோடய ஹேர் வந்து ப்ரௌனாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வந்து உங்கள் ஹேர் மட்டும் ஏன் பிள ப்ரௌனாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காதிங்க ஏன்னா நான் கலர் பண்ணேன் ஸோ நைட்டு வந்து நீங்கள் ஹேரில் அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு காலையில் நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது தான் இந்த பவுடர் வந்து நீங்கள் தலையில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் மாஸ்க்லாம் அடுத்த நாள் என்னால் பண்ண முடியாது எனக்கு டைம் இருக்காது அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நைட்டு மட்டும் நீங்கள் அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே விட்டுடலாம் வேறு அந்த ஆயில் மட்டுமே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஹேர் மாஸ்க் போடுறதுனால உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் பட் உங்களால் டைம் இல்லைனா நீங்கள் அந்த ஹேர் மாஸ்க் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வெறும் அந்த ஆயில் மட்டும் மேக் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை வந்து நான் ஹேர் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் லேயர் லேயராக எடுத்து உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் அந்த ஒயிட் ஹேர் இருக்குன்னு தோணுதோ அந்த இடத்துலலாம் நல்லாவே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராகவே பண்ணணும் நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுணும் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ரெகுலராகவே பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்கள் ஹேருக்கு வந்து ஒரு நல்ல அந்த பிளாக்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பன் மாதிரி போட்டு ஒரு கிளிப் வச்சு நல்லா நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஹேர் டை எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுறதை விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்கள் ஹேருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஹேருக்கு வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு என்னோடய ஹேரை வந்து நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் இது வந்து லைட்டாக நம்மளுக்கு வந்து வெட்டாக தான் இருக்கும் ஹேரு ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சீரம் வந்து என்னோடய தலையில் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் நான் இதில் யூஸ் பண்ணுற சீரம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீக்ஸோட வால்நட் சீரம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஹேரை வந்து நல்ல ஒரு ஷைனி லுக்காக கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஹேரை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்கள் ஹேர் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சும்மாவே அப்படியே விட்டிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து ரொம்பவே ட்ரை ஆகிடும் ஸோ ரொம்பவே பார்க்கவே நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணால் தான் உங்கள் ஹேர் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டூ ட்ராப் வந்து ஒன் சைடில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு என் கையில் மிச்சம் இருக்கிறத மட்டும் தான் என் தலையில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் மேலே அதாவது ஸ்கேல்ப் கிட்ட வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நார்மலாக வந்து ஸ்கேல்பில் வந்து சீரம்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கூடாது சீரம் அண்ட் கண்டிஷ்னர் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ என் கையில் மிச்சம் இருக்கிறத மட்டும் தான் என்னோடய தலைக்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே தான் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டவ் கண்டிஷ்னர் தான் என்னோடய டப்பா வந்து உடஞ்சி போன காரணத்தினால இந்த ஒரு பாட்டிலில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னோடய தலையில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால என்னோடய ஹேர் வந்து ரொம்பவே நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் ஸோ மேலே வந்து அப்ளை பண்ணுறதும் இல்லாமல் நம்ம கீழே வந்து ஹேருக்கு நல்லாவே அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஸ்ப்ரிட்டன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு விசிபிளாக தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்க திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அஃபோர்டபுளான திங்ஸ் தான் எல்லாருமே வாங்கக்கூடிய ஒரு திங்ஸ் தான் ஸோ இதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரணும்னு வச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச